ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന പേപ്പറിനകത്തെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്നും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചതായിരുന്നു ടൈപ്സിനകത്ത് ഹാൻഡ്ലൂം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ദെൻ ഫിഷറീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ദെൻ പോൾട്രി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇത്രയും പാർട്ടാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലൂം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആയിരുന്നു ഈ ഹാൻഡ്ലൂം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ കയർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ കേരള കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എന്ത് കയർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മോസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറാണ് കയർ ഇൻഡസ്ട്രി സോ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ടറാണ് കയർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഓ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് ലാക്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് ലാക്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ കയർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ബേസിസ് പിന്നീട് ഈ കയർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബേസിസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദ മിഡിൽ മാൻ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഈ കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ മാൻസിൻ്റെയും റോള് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അവരുടെ പങ്കാളിത്തം കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് കയർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിലേക്ക് കയർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെയും മിഡിൽ മാൻസിൻ്റെയും റോൾ കോപ്പ് കയർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് കയർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബേസിസിലേക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ആൾസോ എയ്മ്ഡ് അറ്റ് ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അഡൾട്രേഷൻ ആൻഡ് അതർ അൺഹെൽത്തി പ്രാക്ടീസസ് വിച്ച് ലീഡ് ടു ദ ലോവറിംഗ് ദ ലോവറിംഗ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ലൂസിംഗ് ദ മാർക്കറ്റ് ഓഫ് കയർ ആൻഡ് കയർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബേസിസിലേക്ക് കയർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള റീസൺ ആയിട്ട് മെയിൻ എയിമായിട്ട് പറയുന്നത് സോ അറ്റ് ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അഡൾട്രേഷൻ കയർ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കയർ ഉൽപാദനത്തിൽ കയർ പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മായം ചേർക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പലതരത്തിലുള്ള അഡൾട്രേഷനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നടത്താൻ പറ്റും ഉൽപാദന സമയത്ത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള അഡൾട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സോ ടു അവോയ്ഡ് അൺഹെൽത്തി പ്രാക്ടീസസ് കയർ ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന അൺഹെൽത്തി പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കയറും കയർ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയുമ്പം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമൊക്കെ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അൺഹെൽത്തി പ്രാക്ടീസസ് നടക്കുകയാണെ
പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സെക്കൻഡ് കയർ ഫെഡാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറയുന്നതാണ് കയർ ഫെഡ് ഓക്കെ കയർ ഫെഡ് ആൻഡ് പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെ ടു ടയർ ആയിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കയർ ഫെഡ് എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ടു ടയർ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സെക്കൻഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ദൻ നമുക്കതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് വാസ് ദ ബേസ് ലെവൽ കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ് കേരളത്തിനകത്തെ ഏറ്റവും കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ബേസ് ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി So, it is the base level organization. Two-tier structure on base level primary care website cooperative society. That is the upper level of the state level organization on the care fund. Okay. The area of operation of the society was usually two, two wards of a panchayat. In normal case, this is the area of operation. One panchayat is the area of operation. കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളാണ് പ്രൈമറി കർ കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഞ്ചായത്തിനകത്തെ രണ്ട് വാർഡുകൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദൻ അതിൻ്റെ ലാബിലിറ്റിയാണ് ലാബിലിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ഷെയേഴ്സ് എത്ര ഷെയർ ആണോ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് രൂപ മുതൽ നൂറ് രൂപ വരെ വരെയാണ് അപ്പോൾ ഈ അൻപത് രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷെയറിൻ്റെ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ഷെയേഴ്സ് ഷെയേഴ്സിനാണ് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പാണ് ഓക്കെ any worker engaged in writing of husk husk means endha nariyo nammade chegiri ille chegiri vellathilokke itte kayar ulpadanathinu paagapaduthuna reethiyana writing of husk ennu arayapadunnathu okay aa reethiyil vine chegiri vellathil ittokke nanachu kayar ulpadipikkunnathinu vendi paagapaduthuna jolikalil erpettirukkunna workers അതുപോലെ തന്നെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹസ്ക് ഇൻ ടു ഫൈബർ പിന്നീട് ഈ ചകിരിയിൽ നിന്ന് നാരെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കയർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചകിരിയിൽ നിന്ന് ഫൈബർ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വർക്കേഴ്സ് ഓർ എനി അതർ ആക്ടിവിറ്റി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് കയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഷാൾ ബി എലിജിബിൾ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മെമ്പർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കയർ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വർക്കേഴ്സ് ആരാണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആവാം ഓക്കെ ഹസ്ക് മീൻസ് ചകിരിയാണ് അപ്പം ചകിരി വെള്ളത്തിലിട്ടൊക്കെ പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കയർ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് പാകപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ കയർ ഫെഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കയർ കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ചകിരി പിന്നെ പാകപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് റെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹസ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് ചകിരി പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നാരെടുത്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ വേർതിരിക്കണം അത് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹസ്ക് ഇൻ ടു ഫൈബർ ചകിരിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഫൈബർ നാരുകൾ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കയർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന
ഫൈവ് ലാക്സ് അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഓർ ഹൺഡ്രഡ് അൻപത് രൂപ മുതൽ നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് പേബിൾ ഐദർ ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓർ ഇൻ ലംസം ആ ഷെയറിൻ്റെ വില തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകളാക്കി കൊടുക്കാം നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നൂറ് രൂപയുടെ പകുതിയായിട്ട് അൻപത് രൂപ അൻപത് രൂപ അങ്ങനെ അടക്കാം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ അടക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ലംസമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ചും കൊടുക്കാം ആ രീതിയിൽ സ്വരൂപിക്കുന്ന അൻപത് രൂപയുടെയും ഷെയർ നൂറ് രൂപയുടെയും ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് മുതൽ ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ഈ പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ സ്വരൂപിക്കപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഏകദേശം നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നയൻ മെമ്പേഴ്സിൽ ടു സീറ്റ്സ് ആർ സീറ്റ്സ് ആർ എന്നാണ് അവിടെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സീറ്റുകൾ എന്താണ് റിസർവ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ടു സീറ്റ്സ് ആർ റിസർവ്ഡ് വൺ ഫോർ എസ് സി എസ് ടി മെമ്പർ ആൻഡ് അനദർ ഫോർ വിമൺ മെമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ടു സീറ്റുകൾ എന്താണ് റിസർവ്ഡ് ആണ് ഒന്ന് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് വിമൺ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം ഇത് കമ്പൽസറി ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആണ് ദ സൊസൈറ്റി പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻ ആണ് ദ സൊസൈറ്റി പർച്ചേസ് റോ കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് കോക്കനട്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് സോ ദ സൊസൈറ്റി പർച്ചേസ് റോ കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി അറ്റ് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് അറേഞ്ച് ഫോർ ഇറ്റ്സ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻ ദ റെറ്റിംഗ് യാർഡ്സ് ഓൺഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ റെറ്റേഡ് അസ്കാർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ വർക്കർ മെമ്പർ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കയർ ഫൈബർ ഓക്കെ ഇതാണ് കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫങ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ ബൾക്കായിട്ട് കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും വാങ്ങിക്കും റോ കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് വാങ്ങിക്കും റോ കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ കയർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ചീപ്പ് റേറ്റിന് ഏറ്റവും ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിന് എന്ത് ചെയ്യും കോ സൊസൈറ്റി വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും കയർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പാകപ്പെടുത്തുന്നതിന് റെറ്റിംഗ് നടത്തണം അതിനെ നനച്ച് പാകപ്പെടുത്തണം റെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹസ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പാകപ്പെടുത്തി നനച്ച് പാകപ്പെടുത്തി കയർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റണം ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ റെറ്റിംഗ് യാർഡ്സ് ഉണ്ട് റെറ്റിംഗ് യാർഡ്സ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ ചകിരിയെ വെള്ളത്തിലിട്ട് പാകപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിനുള്ള റേറ്റിംഗ് യാർഡ്സിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് ഏറ്റവും ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിന് വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പാകപ്പെടുത്തിയ റെറ്റേർഡ് ഹസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും മെമ്പേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് കയർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കയർ ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രൈമറി ലെവലുള്ള കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് കയർ ഫെഡ് ആണ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ
പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായ വേതനത്തിനായിരിക്കും കേരളത്തേക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ കയർ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരു താങ്ങുവില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കയർ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളെയും മിഡിൽ മാൻസിൻ്റെയും റോൾ ഒഴിവാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കയർ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കയർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ക്വാളിറ്റി കൂടും നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളാവും അത് കാരണം ഈ അഡൾട്രേഷൻ മായം ചേർക്കലൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അൺഹെൽത്തി പ്രാക്ടീസസ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന അൺഹെൽത്തി പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കയർ ഉൽപ്പാദന മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ദൻ പിന്നീട് നമ്മൾ കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കേരള സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ടു ടയർ സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈമറി ലെവലിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കയർ ഫഡാണ് പ്രൈമറി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൈമറി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ അതായത് കയർ ഫഡ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു